بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة فيسعدنا أن نجتمع بكم في هذه الليلة ليلة السبت وقد قضينا فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى وهي صلاة العشاء استمر ولا لا أقصد الترجمة ولا بعد الحضور هنا أيها الإخوة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى كما سمعنا بفضيلة الشيخ مطيع ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فأحسن قول يقوله الإنسان أنه يد الله سبحانه وتعالى وأحسن عمل يعمله الإنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة لذلك فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وبصيرة العلم ولذلك كان علينا أن نتعلم كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعمل بهما بهذين الكتابين وبهذين الوحيين ثم نعلم الناس ونصبر على ما يجري لنا سواء كان من طاعة وعبادة أو سواء كان من بعد عن الشهوات أو سواء كان من الصبر على أقدار الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم أيها الإخوة لا بد أن نعرف أن بالاجتماع على الحق يقوى الدين بإذن الله تبارك وتعالى أما إذا تفرقنا فأنه يتفرق الحق ويضعف وهذا لا يجوز لنا أن نفعله بل كل كلمة دلت على اجتماع المسلمين فهي من الدين وكل كلمة فرقت الدين فهو فهي ليست من الدين وعليه اجتماعكم هذا اجتماع مبارك تحرص عليه جمعية حياة التراث الإسلامي أن تجتمعوا على الخير وعلى الحق وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمشايخ الموجودون فضيلة الشيخ وفضيلة الشيخ وغيرهم إنما يدلونكم على الحق إن شاء الله ولا بد من الاهتمام بالتوحيد لأن أمر التوحيد مهم قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع ما مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم الخالي من الشرك القلب السليم الخالي من البدعة القلب السليم الخالي من النفاق القلب السليم الخالي من يعني السوء فلذلك علينا أن نظهر هذه القلوب من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق وغير ذلك ونجتمع ونكون أحبة يعني وإخوة متحابين في الله جل وعلا وأمر آخر أي أيها الإخوة لا بد أن نتعلم السنة أيضا لأنه بغير السنة لا يقبل الله العمل لا يقبل الله العمل قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ف 
فهو مردود على صاحبه وعليه فإننا أحب أن أتكلم, أن أتكلم بهذا معكم ولا أريد الإطالة عليكم شكر الله لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من المتحابين فيه ومن المتزاورين فيه ومن المتجالسين فيه وصلى الله على نبينا محمد উত্তম কথার দিক দিয়ে যে আল্লাহর দিকে ডাকে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে দাওয়াত দেয় ও আমেলা সালেহা এবং সাতামল করে ও কালা ইন্নিম মুসলিম এবং সে বলে যে আমি মুসলিমদের একজন তো দাওয়াতের কাজ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং ওই ব্যক্তি থেকে উত্তম নাই যে ব্যক্তি এইভাবে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে ওর থেকে কে উত্তম মানে কে উত্তম নয় যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে তবে ডাকটা হতে হবে আল্লাহ বাসিরা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে অন্ধ হবে নাই অজ্ঞতার সাথে নয় কারণ আপনি যাকে ডাকবেন যেদিকে আপনি জানবেন ওই বিষয়টা কি আর হাকিকত কি এমন হতে পারে যে ভুল পথে ডাকছেন যদি না জানা থাকে এই জন্য আল্লাহ বাসিরা মানুষকে ডাকতে হবে তো যে ব্যক্তি আল্লাহ বাসিরা মানে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে মানে দলিল সহকারে মানুষকে ডাকবে তারই কাজটা হলো সব থেকে উত্তম মানে ওই ব্যক্তি সব থেকে উত্তম যে মানুষকে ডাকে আল্লাহর দিকে এবং ওই ব্যক্তির কাজটা সব থেকে উত্তম যে মানুষকে এভাবে দাওয়াতি কাজ আহ্বান করে তবে দাওয়াতটা হতে হবে কি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে এবং এই জাগ্রত জ্ঞান অর্জন করতে হলে আমাদেরকে কালামুল্লাহ জানতে হবে মানে আল্লাহর বাণী জানতে হবে মহান গ্রন্থ আল কোরআনকে আমাদের শিখতে হবে তো এই মহান গ্রন্থ আল কোরআন হলো এলেমের উৎস এরপরে রসুল্লাহামের বাণী জানা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে তো এইভাবে আমরা দাওয়াত তাবিলের কাজ করব এবং এটা হলো সব থেকে উত্তম কাজ এবং এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রব্বুল আলম অন্যত্র বলছেন যে কুল্লাহি সাবিলি আদু আল্লাহ আলা বাসিরাতিন আনা মানিস্তাবাহানি আপনি বলুন অথা হে রসুল আপনি বলুন হাদি সাবিলি এটাই আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে ডাকি আমি এবং আমার অনুসারীগণ আল্লাহ বাসিরা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে মানে দলিল সহকারে তাহলে আমাদের দাওয়াত এটা হতে হবে অবশ্যই দলিল ভিত্তিক এবং আমরা মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে কি বিষয়টা প্রথমে চয়ন করব এটা হলো তাও হিদ আল্লাহর একত্ববাদ আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আমরা ডাকব অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমী এবতের দিকে ডাকব এবং তার সাথে সর্বপ্রকার শিরিক যাতে করে মানুষ বর্জন করে এদিকে আমরা মানুষকে ডাকব মানে সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাবে আমাদের দাওয়াতের বিষয় সেটা হলো তাও হিদ মানুষকে আমরা তাওহিদের পথে ডাকবো তাওহিদ শূন্য কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না যে আমলে তাওহিদ নাই সে আমল আল্লাহ রব্বুল আমিন ঘরবেন না সুতরাং তাওহিদবিহীন কোনো আমলের গুরুত্ব নেই এজন্যে আমাদেরকে তাওহিদ শিখতে হবে এবং তাওহিদের পথে আহ্বান করতে হবে তাওহিদের পাশাপাশি আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল সন্ন্যা মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী আমল করা এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতের দিকে মানুষকে ডাকা বেদাতের দিকে ডাকলে হবে না বেদাত হল গুমরাহি গুমরাহি মানে কি রাস্তা হারিয়ে ফেলা জান্নাতের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে বিদাতপন্থী তো আমাদেরকে দাওয়াতি কাজে মানুষকে আহ্বান করতে হলে দুটি বিষয় অবশ্যই জরুরি হয়ে যায় একটি হলো কোরআন আর একটি হলো সন্ন্যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের তরিকা কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলীমালান লাই সাহ আমরা ফহরত যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করবে যে কাজে আমাদের কোনো দলিল নাই আমাদের কোনো নির্দেশনা নাই মানে আমরা আদেশ করিনি ওটা ওই কাজ করার ফহরত সেটাই প্রত্যাখ্যাত মানে বেদাতি যে কোনো কাজ এতে আল্লাহর নির্দেশ নাই রসুলের নির্দেশ নাই সুতরাং কেউ যদি বেদাতি কাজ করে এর অর্থ হলো এটা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এটা প্রত্যাখ্যাত 
এজন্যই জন্যই অবশ্যই আমাদেরকে এ দাওয়াতের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে কোরআন সন্নাহকে তাওহিদকে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সন্নাহকে তাওহিদ সন্ন দেবতার কোনো মূল্য নেই অনুভাবে যদি আমরা সন্নাত ভিত্তিক আমল না করি বিদআত ভিত্তিক আমল করি তাহলে সে আমলটা গ্রহণযোগ্য হবে না আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে কেয়ামতের মাঠে একমাত্র ওরাই নাজাত পাবে যাদের ভিতরে রয়েছে তাওহিদ যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং সেটা করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের তরিকায় আল্লাহ রব্বুল আলমী বলেন ইয়ামালুন ইল্লামিন সালিম সেদিন কোনো কাজ দিবে না মানুষের ধন সম্পদ আন্না সন্তান সম্পত্তি ইল্লামান আতাল্লাহ হবে কলবিন সালিম একমাত্র ওই ব্যক্তি উপকৃত হবে কেমত দিবসে যে আল্লাহ নিকটে আসবে কলবে সালিম নিয়ে নিখুঁত হৃদয় নিয়ে মানে যে হৃদয়ে কোনো প্রকার খুঁত নাই আর এই খুঁত বলতে বড় বড় খুঁত হল সিরিক সিরিক থাকবে না এই হৃদয়ে একমাত্র সে উপকৃত হবে অনুভাবে বিদ আত থাকবে না অনুভাবে বড় বড় মহামারী যে রোগগুলি রয়েছে সেগুলো থাকবে না হিংসা বিদ্বেষিতি থাকবে না এক কথায় যারা স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে একমাত্র তাদেরই নাজাত রয়েছে সুতরাং তাওহিদবিহীন দাওয়াতের কোনো মূল্য নাই সন্ন্যাবিহীন আমলের কোনো মূল্য নেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে কোরআন এবং সন্ন্যাহ মোতাবেক তাওহিদ ভিত্তিক সন্ন্যাহ ভিত্তিক এবং এদিকে নিজে আমল করা আহ্বান করতে হবে তাহলে আমাদের জীবন হবে ধন্য কিন্তু এমন যদি হয় আমরা দাওয়াত করছি কিন্তু তাওহিদের পাশে দাওয়াত নাই সেরেকের পাশে দাওয়াত এরকম আছে না আমরা যদি লক্ষ্য করে দেখি অনেক পাই যে তাওহিদ সেরেকের কোনো গুরুত্বই নেই তো এরকম দাওয়াতের কোনো মূল্য নেই অনুভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সন্ন্যাহ বিবর্জিত কোনো দাওয়াতে বরকত নেই এরপরে শেখ সাহেব বলেছেন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে আপনারা যে এখানে এসেছেন এসেছেন একটা মহৎ উদ্দেশ্য কেন্দ্র করে কোরআন সোনা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে আর এখানে যে আপনার ইজতেমা হয়েছেন মানে একত্রিত হয়েছেন এই ইজতেমাটা উদ্দেশ্য হল একত্রিত হয়ে আল্লাহর পথে আহ্বান করা দিনের খেদমত করা তো এইভাবে একত্রিত হয়ে থাকাটাও কিন্তু ইসলাম চাই সুতরাং এমন দাওয়াত যে দাওয়াতের ভিতরে ফেতনা বিভক্তির সৃষ্টি হয় মানুষের ভিতরে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় সে দাওয়াত সে দাওয়াতে রয়েছে বরকত এবং সে দাওয়াতের উপরে একত্রিত হওয়া উচিত মানে আমরা একত্রিত হব কিসের উপরে কোরআন সন্ন্যাহর উপরে কোনো মানুষের উপর নাই কোনো মানুষের মতবাদের উপর নাই বরং আমরা কোরআন সন্ন্যার উপরে ইজতেমা করব মানে একত্রিত হব আর কোরআন সন্ন্যাতে একত্রিত হয়ে থাকাটা এটা হলো এটা মহৎ কাজ আর কোরআন সন্ন্যা বিরোধী এজতেমাই কোনো খায় নাই কোনো কল্যাণ নাই মানে কোরআন সন্ন্যাত যার ভিতরে নাই যে সম্মেলন নাই যে আলোচনায় নেই আলোচনায় নাই সেটাতে কোনো বরকত নাই পরিশেষে শেখ আমাদের কিছু দিক নির্দেশনা আরও দিলেন এবং বললেন যে বাংলা ভাষায় শেখেরা রয়েছে তাদের জ্ঞান গর্ভ কোনো আলোচনা আপনার শুনবেন এবং উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবেন পরিশেষে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে উনি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন আলোচনা ইতি টেনেছেন ফজাজাল্লাহ শেখ আল ফাদিল ডাক্তর ফরহান ওবায়দ আশ্যামারি আলা মোশারকাতি তৈবা ফিহাদ আল বন্নামিজ আদাবি ওয়া আর্জুন শেখ মাহানা শেখের পরিচিতি ইতিপূর্বে একটু তুলে ধরা হয়েছে শেখ হাবিব আর একটু বলছেন শেখ জমহুর বাস মাসাল্লা শেখ মদির কাতাল মাসাজিদ বিল ফারওয়ানিয়া এই এই ফারওয়ানিয়া অঞ্চলের জাহরা এই জাহরা অঞ্চলের উনি ইদাতল মাসাজিদের উনি প্রধান মানে যতগুলো মসজিদ এগুলি ওনার মাধ্যমে কন্ট্রোল হয় আলোচনা ইত্যাদি পাস করার জন্য ওনার কাছেই দরখাস্ত নিয়ে যাওয়া লাগে তারপর এহে তোর আসেন উনি মদির মাসাল্লা তো এবং ডক্টর ডক্টর পাস করেছেন অনেকদিন থেকে একজন স্বনাম ধনা আলেমে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন করে দোয়া করি শেখের যেন হায়াতে এলেমে আরও বরকত দিন আরও বেশি বেশি দিন খেদম তফিক দান করেন আমিন
Awalnya kita nampak sudah sepuluh dua sekian sekian. Baru itu sekian. Ani silo nak i, ani tu asal kiri dek si orang betul. Jom ni asal rasa kerana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो खुद पढ़ो तो अपना शेखर आलोचना जितने शुद्ध सिद्ध हैं चीनों चे डॉक्टर फरहान गोबाई शेखर डॉक्टर फरहान गोबाई शेखर बोक्तो में उन्होंने बात एक बार तीने आज के मूल विषय आलोचना कर गए अपने देश चकल रिपोर्ट जीतो एवं आमादेश चकल जी साथियों व्यक्ति विशिष्ट आलेम अक्सर � बुरी तुम्हारे आलोचना हो गई आपने आपको मनोजुद्ध देखो नहीं कल आप बाजू दे आशी आर मुश्किल थी का आलोचना ऐसा खुश होना पड़े अनिश्चित देखा जाए जो आलोचना एक बंद आलोचना हो लो जी गेस्ट जी को आज की विषय आलोचना होती है अनेक बोलते पड़े इस पर जो भी विषय वित्त थे के कोनो पर्सनल है � सिर्फ बुझार चिंता कर बो, सिर्फ मन्ना कर चिंता कर बो, सिर्फ माना कर चिंता कर बो, एवं आमादेश संभव तो पड़ी चले, आमादेश बुद्धिवाद दो, अर्थियों से जोन, पारा पड़ी वैसी, जब तो तू बहुत संभव, ताज़े का से, बहुत सही तो अभी, कारिस्ता ने दिखा रहा, अल्लाह अल्लाह उसको हुकुम करे सर, एवं ये अमरा जेह जोतने को जानी इधर निजेरा छोरों ने कर्तव्य चिंता कर दो आमल को चिंता कर दो ये हॉकेट दिखे अन्ना ने दुख क्या दावा दे चिंता कर दो तेजो नाम के पत्ते पर बोल चीज आप जब मनोजुद्ध सुनी एवं आलोचना शेष से पुरुष कर दे हमें इशारा से नवत पुरुष कर दे हमें सही आलोचना कर दे नेहरा के प्रश वानर जो देशों पर एक बार आलोचना कुछ चंद जलाप से अक्तूबर में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलामीन अस्सलातु वसलाम अल्लाह नबी अल्लाह मुहम्मद व अल्लाह अलैही व सहबी अज़माइन अत्तबीन अल्लाह हम बेहसन अल्लाह मदीन मबाद शमेतो अल्लाह माय क़िराम एवं वसीती लाइव अनुष्ठाने दर्शकों � الله تعالى شروع تأمل الشواكة شابكم جناي أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الطيب الدعبي إن شاء الله أمرا بشيء في تلك الله تعالى كربو بشيء توبيك أثر الاستقامة والإيمان في بناء المسلم إيمان يوم استقامة इस्लाम के पथे दिलों था कर प्रभाव मुस्लिम जीवन है। शामिल शुद्धि अम्रा एवं वोटी तेर मुस्लिम दे भीतर पाठ को ले ही जब अमादेर सिस्टम सब किस किंतु आगे तो ने अनेक मॉडिफाई हुए हैं। अमादेर मस्जिद गुलो किंतु सब पाका किंतु आगे जो गर मस्जिद गुलो की कांचा सिल पाठ को को था ही तादेव मस्जिद चलो कांचा किंतु ईमान चलो पाका रामादेव मस्जिद है जो पाका ईमान है जो कांचा ये भाव जो तामर लक्ष्य कर देखी ये सिस्टम गोत्र भावे अम्रा पूर्व जोगेर मसल मादेव अनेक एडवांस रेज किंतु जिता आसुल शेदनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार बारी टेज जो दिया अपना देख ए हदीस है दिश्ती थे इम्नित तरफ आवन्ना ताहले आम्र देखते हैं भाई छोटा एक ता बाड़ी 
এবং এই বাড়ির ছাদ ছিল খেজুর ডাল দিয়ে খেজুরের গাছের ছাদ হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহে তিনি এই ঘরগুলিতে ওই ছোট্ট থাকাকালীন বাচ্চা অবস্থায় ওই জাম্প করে ওই দেওয়াল ছুঁয়ে ফেলতেন ওয়াল ছুঁয়ে ফেলতেন চাঁদ তো এই ছোট্ট একটা বাড়ি সে বাড়ি ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিফ আসাল্লামের তার বিবিদের সংখ্যা অনুপাতে একটা করে বাড়ি ছিল এবং বাড়ি এরকম যে একটা ছেলে মানুষ সামান্য একটা লাভ দিলে ছাদ হাতে পেয়ে যেত কিন্তু আমাদের বাড়ি মার্শাল্লাহ অনেক বড় বড় অনেক কারুকার্য করা কিন্তু আমাদের বাড়িগুলিতে রহমতের ফেরেস্তা সেরকম আসে কিনা আল্লাহ ভালো জানেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিফ আসাল্লাম বলেছেন ওই বাড়িতে ফেরেস্তা ঢোকে না যে বাড়িতে ফটো থাকে অথবা কালপ থাকে আমি অনেক সময় বেড়াতে গিয়েছি বা আমরা মেহমান হয়েছি এই দাওয়াত তাবিরের কাজে যে বাড়িতে মেহমান হয়েছে সুবহান আল্লাহ বাড়ির পরিবেশ এখানে একটা ছবি ওখানে একটা ছবি তো ওয়াজ করে কোনো রকম সরানো হয়েছে কিন্তু আবার ওই জায়গায় চলে এসেছে তো আমাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা হলো এরকম যে পাকা বাড়ি কিন্তু ইমানের শূন্যতা ইমানের সমস্যা রয়েছে রসুল্লাহ সাহসা বাড়ি ছিল কাঁচা কিন্তু রসুল্লাহ সাহসা এই বাড়িটা কত পছন্দের যে জিবরিল আমিন এই বাড়িতে আসতেন আর যেতেন ওহিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম এগুলো ওহি করেছে তো ওরকমভাবে সাহাবায় কেরাম দেখেন গরি ভালো মতো কাপড় চোপড় তারা পেতেন না পরনের জন্যে বোখারি শরীফে হাদিসে রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম মহিলাদেরকে বলতেন যে মহিলারা মানে একসাথে নামাজ পড়া হতো মহিলাদের কাপড় ছিল পিছিয়ে তো বলা হতো তোমরা মাথাটা পরে উঠাবা মানে আগে ভাগে উঠাবে না সাহাবিরা যখন উঠিয়ে দেবে তখন এর একটা কারণ ছিল যে একটা কাপড়ে অনেক সাহাবি নামাজ পড়তেন যেটা একেবারে বক্ষ বরাবর বেঁধে দিতেন আর এটা খুব স্বাভাবিক যে সেল দা করা কালীন বা সেল থেকে উঠা কালীন কিছু উন্মুক্ত হতে পারে তো রসুল্লাহ সাসাম বলেছেন মহিলাদের কিছু তোমরা আগে মাথা উঠাবে না পুরুষের আগে বোকার সের বাদিস তাহলে চিন্তা করে দেখেন এই সাহাবায় কেরাম এই গরিব সাহাবায় কেরাম যাদের পরনের কাপড়টা ভালো হবে ছিল না অনেকেরই আর সবার ছোট ছোট বাড়ি করে ঘর বেশির অবস্থা কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর কত রাধি আল্লাহ কি বলছেন অদি আল্লাহ আন মহম্মান আল্লাহ তাদের উপর আদি এবং আল্লাহ তাদের উপর আদি সুবাহ আল্লাহ কিন্তু আমাদের এত বড় বড় বাড়ি এত বড় বড় পাশা বিল্ডিং তারপরে আল্লাহ আমাদের উপর রাজি এটা আমরা গর্ব করে বলতে পারবো সাহস করে আল্লাহ রব্বুল আমি ভালো জানেন সমাজে শুধি তাহলে সেই যুগ আর এই যুগে অনেক পার্থক্য হয়ে গিয়েছে সমাজে শুধি সাহাবায় কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম থেকে যখন কোনো হাদিস শুনতেন আমল করার জন্য তৎপর হয়ে যেতেন সাহাবায় কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম থেকে কোরআন করিমের দশটি আয়াত শোনার পরে তারা বাকি আয়াতের দিকে অগ্রসর হতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আয়াতের অর্থ অনুবাদ এবং এর মধ্যে কি কি আমল আছে এগুলি তারা না জেনে না আমল করতেন ততক্ষণ মধ্যে সামনে অবশ্য হতেন এভাবে আরও দশটি আয়াত শিখতেন এভাবে তারা আমলের জন্য শিখতেন কিন্তু আমরা আমাদের আমলের তেমন উন্নতি হয় না অথচ আমরা অনেক কিছু জানি আমরা কোরআন শিখি কোরআন শিখতেছি কোরআন হাসের ওয়াজ শুনতেছি তারপরে পরিবর্তন হয় না চেহারাতে সুরতে পারিবারিকভাবে ব্যক্তিগতভাবে এগুলো আসলে খুবই দুঃখজনক বিষয় সমাজ শুধু ইমানের ভিতরে সমস্যা হয়েছে আমাদের এই জন্যেই আমাদের ইমান আমাদেরকে মডিফাই করে না অথচ সাহাবায় কেরাম রেদমাল্লাহ আলহিম তাদের ভিতরে এই প্রবেশ করে একটা বিশেষ সাড়া দিয়েছিল এবং তারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে এই ইমান প্রকৃত অর্থে যার ভিতরে প্রবেশ করে তাকে পরিবর্তন করে দেয় লক্ষ্য করে দেখেন যে ফেরাউন যখন মোসা আলাই সাল্লামের দাওয়াতকে অস্বীকার করল মোসা আলাই সাল্লাম বিভিন্ন প্রমাণ তাকে পেশ করলেন যেমন তার লাঠি ফেলে দিলে মজুজা হিসেবে এটা অজগর সাপে পরিণত হয়ে যেত বিরাট সাপে পরিণত হয়ে যেত 
ফেরাউন মনে করে এটা জাদু জাদু মনে করে জাদুর মোকাবেলা জাদু দিয়ে করবে এরপর সে জাদুকরদেরকে জড়ো করে জমায়েত করে মোকাবেলা করার জন্য জাদু করা এসে হাজির হলো এবার ফেরাউনের পক্ষ থেকে জাদু করা প্রতিযোগিতা নামলো মোসা আলাই সালামের সাথে যে মোসা আলাই সালামের লাঠিতে এই মজা ছিল যে লাঠিটা ছেড়ে দিলে প্রকাণ্ড আকারে সাপ হয়ে যেত তো তারা তাদের ওই লাঠি রশি সব কি করলো ছেড়ে দিল অসংখ্য লাঠি রশি তারা ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে যায় সাপ হয়ে গেল সব বলি মোসা আলাই সালামকে ধেয়ে চলে যাচ্ছে মানে তাড়া করছে যেন ফাওয়াজ সামিন মহি খাতাম মোসা মোসা আলাই সালাম হন ভয় পেয়ে গেলেন তা আল্লাহ রব্বুল আলম বলে ভয় পেয় না লাঠিটা ফেলে দাঁত লাঠি ফেলে দিলে প্রকাণ্ড আকারে সাপ হয়ে গেল বিরাট সাপ এই সাপ কি করলো এই ফেরাউনের জাদুকরদের সমস্ত লাঠি রশির ওই সাপগুলিকে খেয়ে ফেললো খেয়ে ফেলে সব শেষ আরো খাওয়ার জন্য খুঁজতেছে তখন কথাই বলে মানে ডাক্তার ডাক্তারকে চিনে হুজুর হুজুরকে চিনে মজুর মজুরকে চিনে তাই এরা যেহেতু জাদুকর তারা জাদু কোনটা এটা ভালো করে জানে যখন মোসা আলাহ সাল্লামের এই লাঠি অলৌকিক হয়ে মজেজার মাধ্যমে এই বিরাট সাপ হয়ে গেল এবং তাদের অসংখ্য লাঠি রশি সব খেয়ে ফেললো তারপর আগের মতো ওই লাঠি কোথায় গেল এগুলো সব অসংখ্য লাঠি হাজার হাজার লাঠি রশি কোথায় চলে গেল আবার তো ওই একটা লাঠির মতো হয়ে গেল সামান্য একটা লাঠি তো তারা বুঝতে পারলো যে এটা জাদু হতে পারে না তারা এই মানে নিছিল তারা এই মানে এনেছিল এবং তারা এমনই ইমান এনেছিল যে ফেরাউন ধমক দিয়েছিল যে তোমরা ইমান আনলে মশার ওপরে আমার অনুমতি ছাড়া আমার অনুমতির পূর্বেই এরপরে বলেছিল তোমাদেরকে আমি শাস্তি দেবো এইভাবে যে তোমাদের হাত পাকে বিপরীত সাইড থেকে কেটে ফেলবো এবং তোমাদেরকে খেজুরের গাছে সুলি চড়াবো সুল চড়াবো মানে সুল বৃদ্ধ করে তোমাদেরকে মারবো হত্যা করব এভাবে ফেরাউন হয় দেখেছিল এবং জাদুকরদের সংখ্যা অনেক বলা হয়েছে হাজার হাজার ছিল এই জাদুকরদের সংখ্যা কিন্তু এই জাদুকররা দিনের এই বেলা ছিল জাদুকর পরের আর এই বেলাতে কি হলো কি তারা পাক্কা ইমানদারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল কারণ তারা একইন করেছিল যে না এটা জাদুর প্রভাব নাই এটা আসলে আল্লাহ পক্ষ থেকে মোসা আলাই সাল্লাম প্রেরিত সত্য নবী তারই এটা প্রমাণ শুরু তারা যে ইমান এনেছিল ইমানটা তাদের এত শক্তিশালী ইমান ছিল যে তারা ফেরাউনের হুমকি ধমকিতে কোনো কাজ হয়নি ফেরাউনের তারা অটল থেকে ছিল ফেরাউন যে হুমকি দিয়েছিল তখন তারা বলেছিল ইন্না ইলা রব্বে না মমকালে বোন আমরা আমাদের রবের নিকটে প্রত্যাবর্তনকারী এরপর বলেছিল যে ফেরাউন তুমি যতই আমাদেরকে আমাদেরকে ধমকি দাও ফেরাউন যতই আমাদেরকে হুমকি ধমকি দাও এই হুমকি ধমকি কোনো কাজে আসবে না আমরা কখনোই তোমাকে প্রাধান্য দিব না এবং আল্লাহর উপরে তোমার কোনো প্রাধান্য আমরা দেব না এরপরে ফেরাউন এই সমস্ত জাদুকরদেরকে যাদের হাজার হাজার সংখ্যা ছিল সবগুলোকে হত্যা করেছিল আগে বিপরীত সাইড থেকে পা কেটেছিল মানে ডান পা কাটলে বাম হাত বাম পা কাটলে ডান পা বাম হাত কাটলে ডান হাত এভাবে বিপরীত সাইডে কেটেছিল এরপরে তাদেরকে সুলি চড়িয়ে হয়ে গেল কিন্তু এরপরও তারা এমন ইমান এনেছিল এমন বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মোসা আলাই সালামের দাওয়াতের ওপরে যে তারা পিছ পা হয়নি জীবন দিয়ে দিয়েছে তারপরে তারা পিছ পা হয়নি এই ছিল তাদের ইমান তো এভাবে ইমান মানুষকে গঠন করে তোলে প্রকৃত মুসলিমে পরিণত করে তোলে লক্ষ্য করে দেখেন এই বেলা যারা জাদুকর ছিল যাদের কোনো ইমান ছিল নাস্তিক মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধান যে তারা পাক্কা ইমানদার হয়ে গিয়েছিল এমন ইমানদার হয়েছিল যে ফেরাউনের হুমকি ধমকি কোনো কাজে লাগেনি মৃত্যুকে তারা বরণ করে নিয়েছিল সাদরে সে ভালো কিন্তু তারা পিচ পাহাননি তারা ফেরাউনের হুমকি ধমকি যে তারা ইমানকে পরিতে পারেনি একই ঘটনা আমরা দেখতে পাই অতীতের ইতিহাসে আসাবুল হদুদের কথা যাদের ঘটনা আল্লাহ রব্বুল আলমী সুরাতুল গুরু যে উল্লেখ করেছেন 
এক জালেন বাদশা যখন মুসলমান হয়েছিল সে অনেক লম্বা ঘটনা তো মোমেন যখন ইমানদার হয়েছিল ওই তার এলাকার জনগণ মোমেন হওয়ার দায়ে এই জালেন বাদশা নির্দেশ ছিল তার সরকারি লোকদেরকে যে তোমরা পরীক্ষা খনন করো গর্ত করো এবং গর্ত করে আগুন জ্বালিয়ে দাও আর এদেরকে বলো যে যদি তোমরা ইমান থেকে ফিরে না আসো অর্থাৎ ইসলাম পরিত্যাগ না করো তো জ্বলন্ত অগ্নিতে তোমাদেরকে ফিরে দেওয়া হবে এভাবে হত্যা করা হবে তো তাদের ভিতরে এই ইমান এমন কাজ করেছিল যে প্রত্যেকেই তাদের জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ হওয়াকে বরণ করে নিয়েছিল কিন্তু তারা এই ইমান থেকে ফিরে আসে এদের ঘটনা সুরতল বুরুজের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলম উল্লেখ করেছেন অমান আপা মমিন হুম ইন ইল্লাহ আজিজিল হামিদ অথচ কোনো দোষ ছিল না ওদের এটাই দোষ ছিল তাদের নিকটে যে তারা আল্লাহ এ মানে নিয়েছিলেন যিনি পরাক্রমশালী এবং প্রশংসিত তো লক্ষ্য করে দেখেন যে ইমানটা কীরকম ছিল তাদের যে জালেন বাদশাহ হুমকি দিয়েছিল যে ইমান থেকে ফিরে যদি না আসো ইসলাম থেকে না ফিরে আসো এই যে গর্ত অগ্নি জ্বলতেছে এই জ্বলন্ত অগ্নিতে তোমাদেরকে ফেলে হত্যা করা হবে বলেছিল ফেলে হত্যা করে দাও তবু ইমান ছাড়বো না তো তাদের ছিল ইমান এরকম ইমান তাদেরকে এভাবে গঠন করেছিল কিন্তু আজ আমাদের ইমান মানে এমন পর্যায়ে চলে গেছে অনেকেরই যে দেখেন আমাদের বাংলাদেশে মুসলিম হওয়ার পর সময় আছে খ্রিস্টান হয়ে গেছে ইমাম হতে করছে সে একজন খ্রিস্টান হয়তো সে একসময় মুসলমান ছিল কিন্তু বিক্রি হয়ে গিয়েছে নউজবিল্লাহ হামিদ জালে তাহলে ইমানের ভিতরে কত দুর্বলতা আমরা এখান থেকেই বুঝতে পারি সমাজে শুধু ইমান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সাহাবায় কেরামকে কীভাবে তৈরি করেছিল লক্ষ্য করে দেখেন যে এই বিবি খানসা একজন মহিলা যার সাহিত্য রয়েছে আরবি সাহিত্য রয়েছে তার একটি ভাই যখন মারা গিয়েছিল ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের জমানায় সে ভাইয়ের জন্য এত কান্নাকাটা করেছিল সারা আকাশ বাতাসকে ভারী করে দিয়েছিল এমন কান্না এবং কান্নার কবিতা সে এমন করে রচনা করেছিল যে ও কবিতা পড়লে দুঃখ চলে আসবে মনের ভিতরে কান্না চলে আসবে চোখে কান্না চলে আসবে তার মানে কেঁদে কেটে অবস্থা খারাপ অবশ্য এই মহিলাটি যখন ইমান আনল ইমান আনার পরে এই মহিলাটির অবস্থা দেখা গিয়েছিল যে পরবর্তীতে তার ছেলেদেরকে নিজ হাতে জেহাদে পাঠিয়েছিল জেহাদে পাঠিয়েছিল এবং উৎসাহিত করেছিল যে বেটারা আমি যেন তোদের কাউকে ফিরে আসতে না দেখি তোরা শহীদ হবি শহীদের মা হওয়ার মর্যাদা আমি লাভ করো এটাই আমার গর্ব এবং যে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল সেই যুদ্ধে তারা প্রত্যেকেই তাদের মায়ের উৎসাহ পেয়ে বীর দর্পণের সাথে তারা যুদ্ধ করেছিল এমনকি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ত্যাগ করেছিল তারা কিন্তু এই বিবি খানসা চোখের সামান্য পানিটুকু ফেলেনি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যখন এসেছিল ইতিহাস বলছে বলছে যদি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আসো তাহলে আশা লাগবে না আর যদি বলো যে আমাকে মোবারকবাদ জানাবে তাহলে সমস্যা না আসো এর আগে ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটা করে এই পরিস্থিতি কিন্তু নিজের সন্তানগুলিকে আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দিলেন কোনো কান্না নেই তো ইমান মানুষকে এভাবে গড়ে তুলে ইমান মানুষ কি করে এভাবে গড়ে তুলে গঠন করে সমাজে শুধু এই বীর বিক্রমের ক্ষেত্রে বীরত্বের ক্ষেত্রে ইমান মানুষকে কিভাবে সাহসী করে তুলে লক্ষ্য করে দেখেন ইমানের বলে কিভাবে বলই হয় এর উদাহরণ আমরা দেখতে পাই কিছু সাহাবায় ক্যারামের ভিতরে যেমন এক সাহাবি জাফর রদি আল্লাহ আনহ তার ইতিহাস পাওয়া যায় যে যুদ্ধে উনি গিয়েছেন যুদ্ধে গিয়ে উনি সেনাপ্রধান ছিলেন শত্রুদের সাথে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে উনি যুদ্ধ করেন যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তার শত্রুরা তার ডান হাতটি কেটে দেয় কিন্তু তার হাতে ছিল পতাকা বাম হাতে পতাকা ধরে এবার বাম হাতটিও তার কাটা পড়ে তখন কি করেন এবার ওই বাহু বলে দুই বাহু দিয়ে পতাকাকে তিনি উঁচু করে তুলে ধরেন এরপর পতাকাকে তিনি এই মাটিতে দলিত হতে দেননি 
এবং এই অবস্থাতে উনি মারা গিয়েছেন যে পতাকাটাকে উনি কামড়েছিলেন ইতিহাস বলছে তাহলে ইসলামের জন্য কতটুকু ত্যাগ ত্যাগ করেছে এই সাহাবি খালেদিন ওয়ালিদ রদি আলহান বলছেন যে তার নয়টা তরবারি এক যুদ্ধে সবগুলি শেষ হয়ে যায় মানে শত্রু পক্ষকে আঘাত করে এগুলো সব ভেঙে যায় বীর দর্পের সাথে তিনি ইসলামের জন্য এই যুদ্ধ করেছিলেন এই মহাবীর খালেদিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ তালহান তো ইমানের বলেই ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে তারা সারা পৃথিবীর বুকে কি করেছেন ইসলামের বিজয় সূচিত করেছেন এবং ইসলামের পথে নিবৃত প্রাণ থেকেছেন ইসলাম মানুষকে প্রত্যেকটি দিক থেকে গঠন করেছে ইমান ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন কাজ করেছে যে দান দক্ষিণতার দিক থেকে এমনও পাওয়া গিয়েছে যেমন ইসলামের খেদ মতে দেখা গিয়েছে কোনো কোনো সাহাবি সম্পূর্ণ ধন সম্পদ আলো আস্তে বিলিয়ে দিয়েছে যেমন এক যুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দানের জন্য আহ্বান করেন আবু বকর রদি আল্লাহ তাল আনহ তার বাড়িতে যত ধন সম্পদ ছিল সব কিছু নিয়ে চলে এসেছেন এই একই মুহূর্তে আবু বকর রদ আনহর এ দানের পরে ওমর রজ তার বাড়ির অর্ধেক দান নিয়ে চলে আসেন মানে অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির করেন রসুল্লাহ সাহ আবু বকরকে বলে আবু বকর বাড়িতে কী রেখেছেন আল্লাহ এবং তার রাসুলকে রেখে চলে আসছে ও ছাড়া কিছু নাই অমরকে বলেছে যে অমর কি করেছে তুমি অমর বলছে আমার ধন সম্পদ যত রয়েছে এর অর্ধেক করে অর্ধেক নিয়ে চলে এসেছে দান করার জন্য এই হাদিসি বলা হচ্ছে যে ওমর রাজুল আনহ মনে করেছেন যে এইবার হয়তো আবু বকরকে উনি কি করেন পরাজিত করবেন দান করার ক্ষেত্রে কে দেখেন যে আবু বকর সবই নিয়েছে এসে হাজির করে দিয়েছে তখন বলেছিলেন যে আবু বকর আপনাকে আর জীবনও আমি দান করে পারবো না ভেবেছিলেন এইবার পারবো না তা পারি সোনাবাদ হাদিস তাহলে চিন্তা করে দেখেন মানে তাদেরকে ইমান কি পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে আল্লাহ রাস্তায় দান করতে করতে কি অবস্থা হয়েছিল আবু বকর কি তিনি কি ফকির ছিলেন তিনি একজন সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু মক্কা থেকে মদিনা হিজর করে যেতে যেতে পরিস্থিতি এমন হয়েছে মদিনায় বসবাস করাকালীন এ তার ধন সম্পদ সব আল্লাহ রাস্তায় কি করেছেন বিলি বন্ধ করে দিয়েছেন তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সাহাবায় কেরাম তারা এই দুনিয়ার বুকে দুনিয়া বিমুখ সাহাবি ছিল দুনিয়ার প্রতি তাদের লোক লালসা একেবারে বিদায় নিয়েছিল এবং তারা আখেরাতকে বেশি পাথর দিতেন বলে তাদের মধ্যে আমরা এতটুকু দেখতে পাই যে দান দক্ষিণের ক্ষেত্রে তারা এরকম উদার হস্তের ছিলেন সাহাবি আব্দুর রহমান রাও ফরদি আল্লাহান হোক এবং কর্তব্য তার তাফসিরে উল্লেখ করছেন যে ইনি একজন ধনী সাহাবি ছিলেন তো এক সময় মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় দেখা যায় যে সময় তো সাহাবা এক রাম আরও জনগণ এ ক্ষুধাই রয়েছে মানে অর্ধহারে অনাহারে রয়েছে আর উনি একজন বড় তাজের ব্যবসায়ী তো এক সময় করলেন কি জমার দিনে তার ধন সম্পদ এসে হাজির হলো কাফেলা মানে মানে ওট বোঝাই তার ব্যবসার পণ্য এসে হাজির খাদ্য এসে হাজির নিয়ম অনুযায়ী খরিদ্দার যারা যারা খদ্দের তারা এসে নিয়ে যাবে কিন্তু আব্দুর রহমানের আপ যখন দেখলেন যে মদিনার ভিতরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তখন উনি এই কাফেলার যত সম্পদ ছিল ধন সম্পদ সব আল্লাহ রাস্তায় উনি বিলিয়ে দেন ওই খদ্দারা এসে হাজির হলে বলেন যে হ্যাঁ আপনার ধন সম্পদ আমরা কিনতে এসেছি কোথায় তো বলছে যে আল্লাহ এটা আমি বেছে দিয়েছি আগে বেছে দিয়েছি এটা বেছে দিয়েছে তারা বলছে যে বেছে দিয়েছেন মানে আমাদের আগে তো কেউ এত সকাল সকাল আসতে পারেনি কোথায় কি করেছে বলছে এবারের ব্যবসাটা আল্লাহর সাথে করেছি এবারের ব্যবসা আল্লাহ রব্বুল আলমের সাথে করেছি মানে আল্লাহর সাথে ব্যবসা করেছে সবগুলি কি করেছেন বিলিয়ে দিয়েছেন এরকম ধনী এরকম উদার ধনী আমরা কয়জনের সাথে সাক্ষাৎ পাই বেশিরভাগ আমাদের দেশে যদি লক্ষ্য করে দেখি যারা ধনী তারাই বেশি কি কঞ্জুস তারাই ব্যয়কুণ্ঠ তারাই বেশি বকি তো সমাজে শুধু ইমান মানুষের ভিতরে পরিবর্তন এনেছে সেই যুগের সোনালী মানুষদের ভিতরে এভাবে ইমান পরিবর্তন এনেছিল তো ইমান যদি সত্যিকার অর্থে মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে ইমান এরকমই পরিবর্তন এনে দেয় শাহবায়কের আমি দোয়াল্লাহ আলহিন তারা প্রত্যেকেই এক একজন ছিলেন রাতের অন্ধকারে এবদ বন্দিকারী এবং দিনের বেলায় বীর সাহসী যোদ্ধা তাদেরকে 
আমরা যদি দেখি তাদের সিরাতের দিকে তাহলে দেখতে পাই ওভাবেই যেভাবে মহান রব্বুল্লাহ আলমিন উল্লেখ করেছেন তাওয়াহ রোকাম সজ্জাতা তুমি দেখতে পাবে ওদেরকে রুকু অবস্থায় শেষ দেওয়া অবস্থায় তারা কি চায় আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করে সমাজে শুধু এই ইমান মানুষকে সে যুগে তৈরি করেছিল এইভাবে যে তারা আল্লাহর রাস্তায় দিক দিগন্ত সরিয়ে পড়েছিল দিক দিগন্ত সরিয়ে পড়েছিল মানুষকে আল্লাহ পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে এই জন্য দেখবেন এক এক সাহাবের এক এক দেশে মৃত্যুবরণ করছে এমনকি সুদূর চীন ইতিহাস বলে যে সেখানেও কিছু সাহাবিক উপস্থিত হয়েছে চীন তারপরে সিরিয়া মরক্কো বিভিন্ন দেশে সাহাবায় কেন ছড়িয়ে পড়েছে তো যদি সবাই যদি আমাদের বাঙালি ভাই সহ অনেকে আছে যে ধান্দা ছাড়া আমরা কিছুই বুঝি নিজের ডিউটি ছাড়া দায়িত্ব ছাড়া তো সবাই যদি এরকম করতেন ইসলাম তাকে ছড়াতে হবে রসুল্লাহ সাহসাম যে বলেছেন ফলে ইবালিকের সাহেব মীর কুমার ভয় আরাফার মাঠে যে বিদায়ী ভাষণে বলেছেন ভাষণের একটা অংশ ছিল যে আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি আমার দায়িত্বের বিষয় সবাই বলেছিল যে হ্যাঁ পৌঁছে দিয়েছেন তখন আল্লাহকে সাক্ষী করে বলেছে আল্লাহ মাহাদ আল্লাহ মাহাদ হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন এরপরে এটা বলে দিয়েছেন ফালি ইবালিক সাহেব নীল কুমার ভয় তোমাদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত তারা যেন তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তারা যেন অনুপস্থিতদেরকে অনুপস্থিতদেরকে পৌঁছায় দেয় তো সাহাবায় কেরাম তাই করেছিলেন তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের বাণীকে দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এ পথে তারা কত ত্যাগ যে তীক্ষা স্বীকার করেছেন এবং তাদের পরবর্তী তাবিন জম তারা কত না ত্যাগ তীক্ষা স্বীকার করেছেন তাদের পরবর্তীতে আইম মায়করাম কত ত্যাগ তিথি করেছে ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলহ তিনি হাদির সংকলনের ক্ষেত্রে কতই না ত্যাগ করেছে কত পরিশ্রম করেছেন এমন কি দেখা গেছে তার জীবনীতে ডাক্তার এক সময় তার রোগ চেক করে বলছে তার পেশাব চেক করে বলেছিল যে এই পেশাবটা হলো এমন একটা লোকের যে খাদ্যের সাথে তরকারি মিশাই তরকারি খায় না পেশাব চেক করে বলছে মানে বাউল রাহে একজন সন্ন্যাসীর একটা একজন সন্ন্যাসীর এটা পেশাব মানে যে তরি তরকারি খায় না শুধু এমনি কিছু খাবার খায় শুকা মুকা খাবার খায় ভালো করে চেক করে দেখা গেছে ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলহে তার জীবনটা হাদির সংকলনের কাজে লাগিয়েছেন এই জন্য খাবার হিসাবে দেখা গিয়েছে যে রুটি অধিকাংশ সময় রুটিকে উনি ওই পানিতে ভিজিয়ে লবণ দিয়ে খেয়ে ফেলতেন এত ত্যাগ তিথি হয়ে গেছে ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলহে এবং রসুল্লাহ সাহসাম হাদিসের পিছনে এরকম স্মরণ দিয়েছেন একজন তারই এ তার নিকটে একজন একজন বিষয়ে বার্তা গেল যে ওনার নিকটে একটা হাদিস আছে রসুল্লাহ সাহসামের হাদিস তো ওই হাদিসে নেওয়ার জন্য উনি গেলেন ওখানে গিয়ে দেখেন একবারে অনেক দূরের সফর পার করে গিয়ে দেখেন ওই ওস্তাদকে যে ওস্তাদ তার ঘোড়াকে ডাকছে কিছু দেওয়ার ভান করে কিন্তু ঘোড়াটা যেমনি আসে তাকে ধরে নেয় তখন ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলাইহে দেখলেন এই স্মৃতি আমি যার থেকে এলেন নেব সে ওস্তাদ এরকম কাজাব যে একটা আবোলা পশুকে এভাবে মিথ্যা কথা বলে ডেকে খাবার কিছু দিবে বলে ডাকলো আর কিছুই তো নাই ওর হাতে এ মিথ্যাবাদী ওস্তা থেকে আমি কোনো হাদি শিখিব না ফেরত চলে গেছেন ইমাম বখারের জীবনতে পাওয়া যায় যে উনি এলেম চর্চার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হন এবং তার মা এক হাজার আশ্রাফি দিনার তার পকেটে দিয়ে পকেটটাকে বন্ধ করে দেন মানে ওটা সেলাই করে দেন এরপর বলেছেন বেটা খুব সাবধান থাকবি আর একটা বলেছিলেন অস্থিত হিসেবে যে মিথ্যা কথা বলবি না মিথ্যা কথা বলা নিষেধ এবার দেখা গেল ওই ইষ্টি মারা চলেছে মানে সে যুগের নৌকা ইষ্টি মারা চলেছেন এক দুষ্ট লোক ডাকাত বা চিন্তা করে খারাপ প্রকৃতির লোক দুষ্ট লোক মিষ্টি কথা দিয়ে ইমাম বোখারিকে কি করে বাগিয়ে দেয় তাকে বলে যে বোখারি এত দূরের সফরে তো আপনি যাবেন তো পাথর কি এনেছেন তো পাথর বলছে যে মা বলেছে মিথ্যা কথা বলবে না এখন এই দুষ্ট লোকের কাছে উনি কি সরল সোজা মনে বলে দিয়েছেন যে হ্যাঁ আমার মা এত টাকা দিয়েছে বলছে কোথায় আছে বলছে অমুক জায়গায় আছে দেখায় দিয়েছে এই দুষ্ট লোক কিছুক্ষণ পরে এলান করে দিল এই নৌকায় যে আমার এক হাজার আশ্রাফি দেনার চুরি হয়ে গিয়েছে আমি এটা চাই এখন সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছে 
ইমাম বখারি বুঝতে পারলেন যে দুষ্ট লোকের কথা যে মিষ্টি কথা বলে কিভাবে তার সর্বনাশ করতে চেয়েছে এখন তো চেক হবে এক হাজার আসামি দিন যার কাছে পাওয়া যায় তাকে ধরে নেবে তার মানে দুষ্ট লোক ইমাম বখারিকে ফাঁসাতে চেয়েছে ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলাইহে এই ঘটনা যখন ঘটালো এই দুষ্ট লোক তখন উনি টাকাগুলি সবগুলি নিয়ে ওই পকট থেকে বের করে সবগুলি টাকা উনি ভাসিয়ে দেন আসামি দেন স্বর্ণমুদ্রা সবগুলি উনি সাগরে ভাসিয়ে দেন ফেলে দেন সব এরপরে তাল্লাশি চালানো হলো কারো নিকটে এই সংখ্যার টাকা পাওয়া গেল না তখন আর নৌকার যে মাঝি সে তাকে ধম কল তুমি মিথ্যাবাদী মানুষকে পেরেশান করছো কই টাকা ব্যাদব তো ও তো মানে একবার থা হয়ে গিয়েছে কিছু কোন পরে ইমাম বোখারকে বলছে যে আপনি যে বললেন টাকা আছে এক হাজার তো কই বলছে ইমাম বোখারি বলেছেন আমার কাছে ঠিকই এক হাজার টাকা ছিল এক হাজার আশ্রমে মুদ্রা ছিল কিন্তু আপনি যখন এই লুচ্চা আমি শুরু করেছেন এই প্রতারণা যখন করলেন আমি ভাবলাম আমি সারা বিশ্বের নিকটে আমি কি হবে একজন মিথ্যাবাদী আমি এটা চোর সাব্যস্ত হয়ে যাব অথচ আমি আমার হৃদয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালামের হাদিসকে সংরক্ষণ করেছি এবং আমি হাদিস সংরক্ষণের ইতিহাসে হাদিস সংরক্ষণের জন্যে আমি আমার এ সফর হাদিস চর্চা করার জন্যে তা আমার চরিত্রে কালিমা পড়ে যাবে সুতরাং এই কালিমা যেন না থাকে এই জন্য আমি এই টাকাগুলি সব সমুদ্রে ফাঁসি দিয়েছি তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে কিভাবে সেই যুগের মানুষগুলি মানে ইমান ইসলাম দ্বারা বলিয়ান হয়েছিল কিভাবে তৈরি হয়েছিল আর আমাদের অবস্থা কি কোথায় কোথায় মিথ্যা ট্রেনে আগের যুগে যে ইয়েছে লোকাল ট্রেন ছিল যদি বসতে কেউ চায় দুটো সিট নিয়ে বসে আসে একজন বলছে ভাই এখানে একটু বসতে পারবো কি না ভাই লোক আছে ডাইরেক্ট মিথ্যা কথা ও আদমা ফেলে যেটা আমরা ডাকি তো হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি ইনশাল্লাহ জানো যে আসতেছি আবার এমনও দেখা গেছে যে ডাকার জন্য গিয়েছে যে সেও নাই সেও চলে গিয়েছে এই যে মানে কোথায় কোথায় মিথ্যা এটা কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম শিক্ষা ছিল সমাজে শুধু প্রকৃত ইমান মানুষকে কিন্তু সাচ্চা মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলে এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় শরীয়তের খেদমত করা আখেরাত তার মূল টার্গেট এবং যার মূল টার্গেট হয় আখেরাত তখন সে নিজেকে পরোয়া করে নিজের আত্মাকে পরোয়া করে খবাই বিন আদি রদি আল্লাহ তাল আনহ বোখারি শরীফ হাতি শরীর এসে তাকে যখন মোশেখরা কয়েদ করেছিল মানে বন্দি করেছিল তো মক্কাতে হত্যাকাণ্ড করা যাবে না এই জন্য তারা মক্কার হারাম সীমানা পার করে তাকে নিয়ে এসে উপস্থিত করেছিল হিল স্থানে অর্থাৎ হালার জায়গা হারাম সীমানা এলাকার বাইরে তো হত্যা হওয়ার পূর্বে এই হবাই বিন আদি রদি আল্লাহ এই মসজিদদেরকে বলেছিল যে তোমরা আমাকে দূরেকাত নামাজ করতে দাও দূরেকাত নামাজ করব দূরেকাত নামাজ তিনি শর্টকটে পড়েছিলেন এরপরে বলেছিলেন হে মোশেখের দল যদি তোমরা এটা না মানে করতে যে আমি শুধু মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হয়ে আমি এই নামাজ পড়ে পড়ে সুযোগ নিচ্ছি কিছুকাল বেঁচে থাকার জন্যে তাহলে আমি আরও লম্বা করে নামাজ পড়তাম আরও বেশি নামাজ পড়তাম কিন্তু তোমাদের এই কোধারণা যেন না হয় জন্য আমি নামাজকে শর্ট করে দিয়েছি এরপরে একটা আরবি কবিতা বলেছেন বলেছেন কোনো পরোয়া নাই আমার আমাকে যখন হত্যা করা হবে মুসলিম হিসাবে কোনো পরোয়া নাই যে কাতি আমাকে ফেলে দেওয়া হোক কোনো পরোয়া করি না আমি কোনো পরোয়াই করি না এই মৃত্যুকে সবাই বিন আদি ভাই বলেছেন আরও অনেক কবিতা এই কবিতা আরও কিছু অংশ বলেছিলেন যার সারমর্ম ছিল আইটি লাইনের যে আল্লাহ যদি চান ইলাহি আর এটা আমার এই হত্যাটা হচ্ছে আল্লাহর হক সংরক্ষণ করতে গিয়ে মানে আল্লাহর ওয়াসতে আল্লাহ যদি চান অবশ্যই তিনি আমার এই ছিন্ন ভিন্ন মস্তকে ছিন্ন ভিন্ন শরীরে তিনি বরকত দিবেন তো ইতিহাস বলে যে এই মোশেখরা তার এই লাশকে লাশ থেকে ছিন্ন মস্তকে ছিন্ন করে তারা ওই শত্রুর হাতে দিতে চেয়েছিল যে শত্রু শত্রুর আত্মীয় সদর মারা গিয়েছিল বদর পান্তে কিন্তু এটা তারা পারেনি আল্লাহ রব্বুল আমিন অলৌকিকভাবে ভেমরুল পাঠিয়ে দিয়েছেন ভেমরুল এক প্রকার ওই দংশনকারী পোকা দেখলেই দংশন করে তো এগুলির দ্বারা ওই লাশটাকে হেফত করা হয়েছিল আর পারেনি লাশকে ছিন্ন ভিন্ন করতে 
এবং তো মস্তক ছিন্ন করতে পারেনি তারপরে রাত হলে ওটা ওই বড় একটা মানে পানির সাইলাপ হয়ে যায় এবং কোথায় মানে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তার লাশটা আল্লাহ রব্বুল আমি তার সে আশাকে কবুল করেছি মানে তার লাশকে নিয়ে তারা আর বেশি খেল তামাশা করতে পারেনি সমাজে শুধু লক্ষ্য করে দেখেন যে হবাই বিন আদি কি বলেছিলেন যে আমার কোনো পরোয়া নাই ফলাস্ত বলে হই না ওক্তাল মুসলিমা কোনো পরোয়া নাই মুসলিম হিসেবে আমাকে হত্যা করা হলে যে কোনো কাতে আমাকে ফেলে দেওয়া হোক সাইদ বিন জুবাইর এ তাবি বিদ্যানকে হাজার বিন ইউসুফ যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে যাদের ভিতরে হাজার হাজার সাহাবি ছিলেন এত নরমি পশু এত রক্তপি পশু ছিল এই হাজার বিন ইউসুফ জলেন সাইদ বিন জুবাইরকে একজন তাবি বিদ্যান এবং একজন মোফাসের এবং নাম্বাসের সাগরেদ তাকে সে হত্যা করেছিল তাকে সে হত্যা করেছিল তাই সাইদ বিন জুবাইর রহমতুল্লাহ আলহ তাকে বলেছিল এ হাজাম ইউসুফ বলেছে তুমি কি আপনি কিভাবে হত্যা হতে চান বলছে তোমার যেভাবে ইচ্ছা কোন দিকে ফেলবে আয়না মাতু আলু ফাসা মাজ হল্লাহ যেদিকে মুখ ফেরাও সেদিকে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমিন রয়েছেন মানে আল্লাহ রব্বুল্লাহ কেবলা রয়েছে তো এই সাইদ বিন জুবাইরকে হত্যা করেছিল এই জালেম হাজার বিন ইউসুফ কিন্তু কোনো পরোয়া করেনি বলে তুমি হত্যা করে কী ভাবে হত্যা করো তুমি জানো কোনো পরোয়া নেই আমার সমাজে শুধু তাহলে মানুষকে গঠন করেছে ইসলাম এই মান ইসলাম ইমান মানুষের ভিতরে সে যুগের মানুষের ভিতরে এরকম কাজ করেছে যে তারা আদর্শ মানুষে পরিণত হয়েছে এবং ইসলামের জন্য চির নিবৃত প্রাণ হয়েছে সমাজে শুধু এই ইসলামের ইমানের প্রভাব বিভিন্নভাবে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি এই সাহাবায় কেরামদের ভিতরে তাবে না এজামদের ভিতরে এমনকি তাবে তাবেন্দের ভিতরে দেখা গেছে এক একজন সাহাবি তারা নিবৃত প্রাণ হয়েছে এবং আল্লাহ মুখী হয়েছেন দুনিয়া বিমুখ একটা সাহাবিক আমরা পাই না যে তারা দুনিয়ার প্রতি লোভ লালো করত বরং তারা ছিল দুনিয়া বিমুখ দুনিয়া তাদের হাতের কাছে এসেছে তার নাগালে কিন্তু দুনিয়া তারা কি করে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে এবং আখেরতকে তারা মুখ্য বানিয়েছেন এবং আখেরত মুখী তারা থেকেছেন এই জন্য আমরা পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সে মাদ্রাসার মাদ্রাসার শিক্ষা অর্জন করে মা এসা অদি আল্লাহ তালা তিনি একজন মহিলাদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ ফাঁকিহা এবং মহাদ্দেসা হাদিস এবং ফেকাহাবিদ এ মা এসা অদি আল্লাহ তালা আনহাকে এক লক্ষ টাকার একটা হার দিয়েছিলেন কে দিয়েছেন মহাবীর অদি মহাবীর অদি আনহ শুধু সিরিয়া থেকে পাঠিয়েছিলেন শুধু ওই বিবি আয়সার জন্য আর অন্য কোনো বিবি জান না এই জন্য যে রসুল্লা সাল তাকে ভালোবাসতেন তাকে বেশি ভালোবাসতেন মা এসার অদি আনহা ইচ্ছা করলে এই হারটা নিজের কাজে লাগাতেন কিন্তু ইতিহাস বলে যে এই হারটার পুরোটাই উনি বিক্রি করে দিয়ে মদিনার অলি গলির যত ফকির মিসকিন সবার ক্ষেত্রে উনি বিলি বর্ণন করে দিয়েছে আর ইতিহাস প্রমাণ যে সত্তর হাজার দেড়হাম তাকে দেওয়া হয়েছিল তার নিজের অবস্থার উন্নতি করার জন্য এই সত্তর হাজার দেড়হাম মদিনাবাসীদের ভিতরে উনি বিলি বর্ণন করেছে ফকির মিসকিনের ভিতরে কিন্তু এরপর দেখা গেছে তার নিজের জামাটা তালি নিজের জামাই ছিল তালি এভাবে মায়াসার অধীন হওয়া অবস্থা মানে তার হাতে গুনে গুনে উনি বিতরণ করেছেন কিন্তু নিজের কাছে রাখেন তাহলে তারা কীরকম দুনিয়া বিমুখ ছিলেন আর আমরা কিভাবে দুনিয়াকে কামড়ে ধরে রয়েছি যে দুনিয়ার জন্য আমরা এত পরিশ্রম করি আমরা মানে এমন কিছু আছে এমন যে ফজরের নামাজ পড়ার সময় নেই ফজরের নামাজ ফাঁকি তো সে যুগের মোনাফেকরা আস্ত মোনাফেক যারা আল্লাহ তো বিশ্বাস নাই রাসুলের বিশ্বাস নাই আখেরা তো বিশ্বাস নাই এরকম মোনাফেকরা ফজর ফাঁকি তো আজকাল ফাঁকি দিচ্ছে কি আবদুল্লাহ আবদুর রহমান আবদুর রাজাক বড় বড় মানে মানে নামধারী মুসলিম এগুলো কি এর মানে হলো যে ইমান আমাদের কি ঘুনে ধরেছে ঘুনে ধরা ইমান নিয়ে আমরা চলছি সমাজে শুধু আমরা যে ওয়াজগুলি শুনছি ওয়াজগুলি শুনে শুধু এক কান দিয়ে শুনলাম আর এক দিয়ে পার করে দিলাম এটা নয় বরং এগুলো আমাদের শুনে মার জন্য এখানে তো একটা কালিদাস একটা হিন্দু থাকে তো ওয়াজ শুনে বলবো সেটা তো মুসলমানদের ওয়াজ আমার তো ওই বারো মাসে তেরো পূজা সেই মানবে না হয়তো খুব স্বাভাবিক কিন্তু আমরা তো সবাই মুসলিম এ ওয়াজগুলো কাদের জন্য করা হয়েছে আমাদের জন্য না 
সুতরাং ওয়াজগুলি আমাদের কাজে লাগাতে হবে মহান রব্বুল আলমিন আপনি উপদেশ দিন মানুষকে ওয়াজ করুন কারণ যারা মমেন তাদের জন্যে এই ওয়াজ উপদেশ কাজে আসবে এই আয়াত থেকে শেখ এম ওসাইমি রহমতুল্লাহ আলহে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এই মর্মে যে যে ব্যক্তি ওয়াজ শোনা কোনো কাজ হয় না ওর কোনো প্রতিক্রিয়া নাই ওর ভেতরে ও প্রকৃত ইমানদার নাই মানে ইমানের সমস্যা রয়েছে কারণ আল্লাহই বলছে যে ইমান মানে ওয়াজ মমেন্দ্র উপকারে আসে কিন্তু ওয়াজ করলাম উপকার হলো না তার মানে কি ইমানে সমস্যা রয়েছে ইমানে ঘুম ধরেছে সমাজে শুধু আমরা এতক্ষণ ইমান এবং ইসলামের প্রভাব মোমেন বান্দার ওপরে এই কীরকম ফেলে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি এ পর্যায়ে আরও অনেক কিছুই বলা যেতে পারে সাহাবায়ক রামদের বিভিন্ন উদাহরণ আমরা পেশ করতে পারি ইমান এবং ইসলামের আরেকটা প্রভাব যে আপনি আপনার ভিতরে আল্লাহ ভীতি বিরাজ করবেন আপনি আল্লাহর ভয়ে কাঁপবেন কিন্তু আমাদের সমস্যা যে আমাদের চোখে পানি আসে আমাদের চোখে পানি নেই আল্লাহ ভীতি নেই অথচ সাহাবায়কে রামদের ভিতরে যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন এক একজন সাহাবের জীবনে পড়ে দেখেন যে তারা আল্লাহর ভয় কীভাবে কাঁদতেন সাহাবে ইবনা আব্বাসের জীবনেতে পাওয়া যায় সে আর আলমি নবালাই রয়েছে যে সাহাবে ইবনা আব্বাসের চোখের সামনে দিয়ে দুটো দুটো ডোরা কাটার দাগ ছিল দাগ পড়ে গিয়েছিল আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এ দাগ বলি হয়ে গিয়েছিল চিন্তা করে দেখেছেন তার মানে কত কেঁদেছেন আল্লাহর অস্তলাহ করে দেখেন সাহাবি ওমর আদিল আনহ যিনি কঠোর হৃদয়ের ছিলেন মুসলিম হওয়া শুনলেই তাকে কি তার টর্চারি করতেন আল্লাহ যখন তার হৃদয়ের ভিতরে ইমান প্রবেশ করালেন এই সাহাবি ওমর সম্পর্কে পাওয়া যায় বখারি সরফে হাজিস যে এই ওমর আদিল আনহ কেরাত করলে পিছনের কাতার থেকে তার কান্নার আওয়াজ শুনে মানে এত আওয়াজ এত জোরে হয়ে যেত যে পিছনের কাতারের লোকগুলি তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পারে সুমে আল লাহু নাসিজুন মিনে সফিল আখেল এই শেষের কাতার থেকে বা প্রথম কাতার থেকে বলা হয়েছে তার কান্নার আওয়াজ শোনা যেত সে ওমর আজ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল হগল দেখেন কীভাবে তার দেলটা নরম হয়ে গেছে ইসলামের এই শোষিতল ছায়া পেয়ে আউ বখর আদি আল্লাহ হো বখারি শরীফ হাদিস যখন রসুল্লাহ সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন মারদুল মৌজ যেতে বলেন মৃত্যু শয্যা যখন ছিলেন তখন এমন পরিস্থিতি হলো যে উনি ইমামতি করতে পারতেন না মানুষ অপেক্ষা করছে নামাজের রাসুল সাহা আসতে পারে তখন রাসুল সাহা বলেন মরু আবা বেকার ফালিউ সাল্লি বিন্যাস আবু বকর নির্দেশ করো উনি যেন নামাজ পড়েন মানুষদের নিয়ে তখন মা এসে বলছে আর সাল্লাহ আবু বকরকে আপনি দেবেন না কারণ আবু বকর আপনার স্থানে দাঁড়ালে উনি কান্নাই ভেঙে পড়বেন তিনি মানুষকে কেরাত শোনাতে পারবেন না তার আবু বকর আজ আপনার কেরাত করতে গিয়ে কাঁপতেন আবু বকর আজ আনহ কেরাত করতে যে কোরআন তেল করতে যে কাঁপতেন আজ আমরা কোরআন তেল করতে যে কয়জন কাঁদি এমনকি একটা এমনকি একটা ফতোয়া রয়েছে আমাদের দেশে যে কানলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে আর জীবনে কাঁদবেন কান্নার পোকা মেরে দেওয়া হয়েছে মানে কাঁদলেই মানে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে একটা ফতোয়া রয়েছে আমার দেশে প্রসিদ্ধ ফতোয়া তো আমরা কাঁদে কি বিদাত করে মিলাদ কেম করে বলে আল্লাহ রসুলের রজ আসরে পৌঁছে দেন মানে দোয়া কালাম নামাজ সব বছরের রজায় পৌঁছানোর পরে ওখান থেকে ভাই হয় আল্লাহ কাছে যায় কত বড় বিদাতি কথা আর কত বড় মানে সেরে কি মতবাদ যে নামাজ রোজা সব কিছু রসুলের রজায় পৌঁছাই দাও নাউজবিল্লাহ মিন জালে অর্থাৎ যেটা পৌঁছানোর পিছনে একটু যুক্তি দেওয়া যায় সেটা হলো কি দরুদ কিন্তু সেটাও অযৌক্তিক কারণ আল্লাহ রব্বুল আমিন রসু উল্লাহ সাহামের জন্যে ফেরস্তা নিয়োগ করে থেকেছে নিয়োগ করে রেখেছে যে ফেরেস্ত রসুল্লাহ সাল্লামের নিকটে তার বান্দাদের এই সালামকে সালাদ সালামকে পৌঁছায় থাকে কাজী রসুল্লাহ সাহাম এসে যে নিয়ে যান সালাদ এই দরুদগুলি বিভিন্ন মিলাদ মাফিলে তো মিথ্যাচার অনুভাবে রাসুলের দরবারে পৌঁছানোর জন্য দোয়া করতে হবে আলাদাভাবে সেটারও আমাদের এই কোনো প্রয়োজন নাই বা কারো দ্বারা সালাম পৌঁছে দেওয়া যায় আপনি কবরে গেলে আল্লাহ রসুল সাহামের এই কবসের গেলে সালাম পৌঁছে দেয় এটাও দরকার নেই কারণ ফেরেস্তা আরও কি গতিশীল এই ফেরেস্ত তাদের দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে যা হোক সমাজে শুধু সাহাবায় কেরাম তাবিন এজম তাদের জীবনের একটা বিষয় এক এবং অভিন্ন যে তারা মুক্তাকি ছিলেন আল্লাহ ভাই কাঁপতেন সে আল্লাহ ভীতিটা আমাদের ভিতরে আজ বলা যায় 
অনেকটাই মানে অবিদ্যমান এটা দুঃখের বিষয় হলো অতি সত্য কথা তো আমাদের ইমান ইসলাম যদি সেরকম হতো তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিতরে আল্লাহ ভীতি আসতো আল্লাহর ভয়ে আমরা কাঁদতাম কারণ এই কন্দন করা আল্লাহর ভয়ে তারা রাসুল্লাহ সাহাসাম থেকে শিখেছেন রাসুল সাহা নামাজে দাঁড়ালে তিনি কাঁদতেন তার চাপা কানার আওয়াজ পয়ত যেভাবে ওই ফুটন্ত পানির আওয়াজ শোনা যায় এভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কান্নার আওয়াজ শোনা যেত কিন্তু আমাদের নামাজের ভিতরে আজ রোহ নেই নামাজে দাঁড়িয়ে রয়েছি কিন্তু আমাদের রোহটা চলে গেছে এদিক ওদিক তো এগুলি আমাদের খেয়াল করতে হবে কোরআন সন্ন্যাস হাদিস কোরআন সন্ন্যাস ভিত্তিক আলোচনা শুনে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের ভিতরে পরিবর্তন আনতে হবে যদি পরিবর্তন না হই আমাদের ভিতরে পরিবর্তন না আসে তাহলে আমরা মনে করি যে আমাদের ইমানের সমস্যা রয়েছে এবং এই সমস্যার জন্য তার ইমান আমাদের নাজাত পাওয়ার জন্য কতটুকু যথেষ্ট সেটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে শাহবাহ কেরাম রদিয়াল আনহ যখন যা শুনেছেন আমল করেছেন মদ হারাম হয়ে গেল যখন একসময় হাওয়াল ছিল মদ হারাম শুনে শাহবাহ কেরাম মদের আর একটা ফটাও খাননি মদের বোতল মুখের কাছে নিয়েছেন মদ হারাম শোনার সংসদগুলো ফেলে দিয়েছেন এবং মটকার পর মটকা কলসির পর কলসি এই অসংখ্য মদ এই সবগুলি মদ মদের বোতল মদের সব মদ ফাটি দিয়েছেন একটুকু খাননি কারণ রসুল্লাহ সাহ সালামের পক্ষ থেকে চলে এসে বার্তা আল্লাহ হারাম করেছেন তো শাহবাহ কেরাম যখনই যেটা শুনেছেন আমল করেছেন একটু অধিহা দ্বন্দ্ব করেন এক সাহাবি তার হাতের আংটি ছিল স্বর্ণের রাসুল শাহ রাগ হয়ে ফেলে দিলেন আংটিটা ফেলে দিলেন এবং বলে তুমি জাহান নামের টুকরার দিকে যাও দে নিজের হাতে দিচ্ছ আল্লাহ রসুল চলে যাওয়ার পর একজন বলছে তুমি আংটিটা নিয়ে কাজে লাগাও কোনো কাজ করো উনি বলেছিলেন যে না আল্লাহ রসুল শাহাম যে আংটি ফেলে দিয়েছেন আমি ওটা আর পুড়িয়ে আনবো না মুসলিম শরীফ হাদিস তাহলে তাদের চিন্তা চেতনায় রাসুলের আনুগত্য কত প্রকট ছিল আজ আমরা শুনি কথা বার্তা শুনি যে এটা রাসুলের সন্ন্যাস রাসুলের আদর্শ এরপরে বড় হজুর কেউ ধরে আসে কেউ বড় পীর সাহেব ধরে আসে কেউ ইয়ে কেউ সে এগুলো কি আমাদের ইমানের খাঁটি ইমানের পরিচয় সমাজ শুধু আমাদের এই মানকে সচেতন করা উচিত আমাদের এই মানকে নবায়ন করা উচিত আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন যেন আমরা কোরআন শোনা থেকে যা শুনি সে অনুযায়ী আমল করি এবং সে পথে আমাদের আমরা মানুষকে আহ্বান করতে পারি আমিন আলহামদুলিল্লাহ শেখ আব্দুল রহমান সাহেব ইসলামের জন্য এগুলো সবই তুচ্ছ আল্লাহ জন্য তো কাজেই আজও আমাদেরকে সাহাবাই কামদের সেই ইতিহাস এবং ত্যাগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদেরই ধারাবাহিকতা শিখছিলাম এই অম্বাদ যতদিন ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে ততদিনই আমাদের ইসলাম সম্মানজনক স্থানে থাকবে আর যখনই এই ত্যাগ থেকে গম্ভীরাশির দিকে লিপ্ত হবে তখন তারা অপমানিত আমাদের হবে দুর্বল হবে এবং তারই ধারাবাহিকতা আসতে চলছে আমরা লক্ষ্য করছেন মুসলমানের সংখ্যা অনেক মুসলমান আর্থিকভাবে আগের তো অনেক বেশি শক্তিশালী কারণ লক্ষ্য করেন সাহাবাদের ঘর বাড়ি কেমন শুরু করছেন খাবার ছিল না এক পোশাকের নামাজ সাদাই করতেন ঘর বাড়ি ছিল খেজুর পাতা আজকে এখন আছে কোনো মুসলিম সমাজ যে পুরো দেয় সেরকম নেই এখন আমাদের মানে অর্থ বৃত্ত বৈভব অনেক হয়েছে ইমান শুরুতে সুন্দর করে বলেছেন যে আমাদের ইমান কমজোর হয়েছে ঘর বাড়ি সুন্দর হয়েছে ইমান কমজোর হয়েছে ইমান যদি সফল না হয় আমাদের সুযোগ যাবে ইমান যদি আমাদের উপর হয় উচ্চয় কাবার কাপড় চুপে কাবার সুযোগ হবে যাই হোক আমাদের সেই টাকা এসে আপনাদের অনেকেই পরিচিত বা আপনার সকলেই পরিচিত উনি উজারত ভাবে আছেন এবং আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আমার জায়গা মতে বেদাতি আলেমরা বা অনেক আছে আমাদের মধ্যে কোনো বেদাত নাই কি আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবো না আপনাদের কাছে দেখা পাবো না আমার দ্বারা বলতে পারি কি জন্য বলছি আমি চেষ্টা করি যে কোনো বেদাত থাকলে শিখ থাকে সেদিকে উত্তর তা আমি যদি না জানি আমার অজ্ঞত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু অনেক আছে তাদেরকে বলার পরে বুঝাবার পরেও ওরা ওদের ছাড়ে না তা আমি এই জন্য বলছি 